அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசியான பீஃப் கறி தான் இது பேர் மிளகாய் பச்சு போட்டு ஆனோம் இது வந்து நான் பீஃப் வச்சு செஞ்சுருக்கேன் மட்டன் சிக்கன் கூட வச்சு செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முதல்ல வந்து நான் குக்கரை வந்து ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ குக்கர் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நான் நல்லா எண்ணெய் சேர்க்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நான் பட்டை கிராம் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டையும் ஒரு நாலு கிராம் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிறதுக்காக இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் உப்பு சேர்த்தாச்சு எங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நம்ம நடுவில் நடுவில் வந்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வதங்கிறதுக்குள்ள இதுக்கு தேவ தேவையான வந்து நம்ம மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு சி சின்ன தக்காளி வந்து அஞ்சு தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன் மீடியம் சைஸ் தக்காளின்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தக்காளி எடுத்துக்கலாம் இது கூட வந்து ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் ஒரு அஞ்சு பூண்டு பள்ளம் எடுத்துருக்கிறேன் இதுக்கு முக்கியமான மசாலா பார்த்திங்கன்னா நம்ம பவுடர் இது சேர்க்க போகிறதில்ல இந்த காஞ்ச மிளகாய் தான் இதை வந்து விதைய நிற்கிட்டு இது கூட தக்காளியோட இந்த பூ இஞ்சி பூண்டியெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு காரம் அதிகம் வேணும்னா இங்கே அதிகம் சேர்த்துக்கலாம் இதுவே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தான் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கேன்ல அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டு அதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கணும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்த பிறகு நல்லா வந்து தக்காளி வந்து பச்சை வாடை வந்து போகிற வரைக்கும் கொதிக்கி விடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரிஜினல் ரெசிபி வந்து இப்படி செய்கிறது கிடையாது இந்த காஞ்ச மிளகாயை வந்து எண்ணெயிலே வந்து நல்லா பிச்சு போட்டு வதக்கணும் அது கூட வெங்காயம் தக்காளியும் கட் பண்ணி போட்டு வதக்கணும் அதுதான் மிள மிளகாய் பிச்சு போட்டேன் ஆனும் சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் அது ரொம்பவே ஃபேமஸ்ஸு இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லா கொதிச்சிருச்சு அந்த பச்சை உடம்பு போயிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு ஒரு ஐநூறுலேருந்து அறநூறு கிராம் அளவுக்கு பீஃபை வந்து எல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பீஃபை சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரிஜினல் ரெசிப்பிங்கிறது அந்த மிளகாயை வந்து விதையை நிற்கிட்டு எண்ணெயில் போட்டு வதக்கணும் அது கூட வெங்காயம் தக்காளியும் கட் பண்ணி போட்டு நல்லா வதக்கணும் அப்படி தான் இது செய்கிறது ஸோ நம்ம அப்படி செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கிரேவி வந்து கிடைக்காது அது வந்து இடியாப்போம் இது கூட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டத்தோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு கிரேவி மாதிரி வேணும்னா இந்த மாதிரி அரைச்சி போட்டால் தான் நம்ம கொஞ்சம் கிரேவி கிடைக்கும் இது வந்து ரைஸ்க்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இது மூழ்கவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அந்த மிக்சி ஜாரை அரைச்சி வச்சுருந்தாலே அதை வந்து அதுலேயும் வந்து கலந்து தண்ணியை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ வந்து நல்லா இது கொதிக்கணும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து உப்பு வந்து தேவையான அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ வெயிட் போட்டு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வே நல்லா வந்து குக்கரை கறி வந்து வேக வரைக்கும் விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா விசில் வர ஆரம் ஆரம்பிச்சிருச்சு விசில் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி கறி எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து கலர்ஃபுல்லாக கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கும்போது பயங்கர டெம்டிங்காக இருக்குது சாப்பிடும் போல் கறி வந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்துருந்துச்சு இப்போ வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து உப்பு சரி பார்த்து மேலே வந்து கருவேப்பில் தூவி நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் கடைசியாக கருவேப்பில் வந்து நம்ம போடும்போது 
அந்த கிரேவி வந்து ரொம்பவே வாசமாக இருக்கும் அதுக்காக அந்த கருவாட்டை சேர்க்கறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து சூப்பரான ஸ்பைஸியான பீஃப் கறி மிளகாய் பிடிச்சி போட்ட ஆனம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது சு சுட சுட ஒயிட் ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும் தேங்க்